ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం పొగ త్రాగటం క్యాన్సర్ కారకం పొగ త్రాగటం ప్రాణాంతకం స్మోకింగ్ కాసస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ Mission begins today. Curtain raiser at 10. Hey, hey, come on, come on. Hey, 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 reverse, reverse. Haji? నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు కారాపో ఏం చేస్తున్నావు నిజం మాలూం లేదు సార్ ఓ హిందీ వర్డ్ వా వీడి మాటలు నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ మీరు అడగండి అయ్యా ఆ సార్ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ హియర్ వాడు అడిగింది అర్థం కాలేదా ఓ వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ హియర్ డ్రింకింగ్ టీ సార్ ఓ జోక్ దగ్గర ను దగ్గర ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అసలు ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నీ ఊరేమిటి నీ పేరేమిటి ముందు ఆ విషయాలని చెప్పరా సార్ ఐమ్ పర్మిందర్ సింగ్ హేలింగ్ ఫ్రమ్ అమృత్సర్ ఇన్ పంజాబ్ ఐమ్ అ ట్రేడర్ బేస్ ఇన్ చెన్నై డీలింగ్ ఇన్ గార్మెంట్స్ యు సీ దిస్ ఇది సారీ కదా అది చుడిదార్ సార్ అవును సార్ కాదయ్యా ఇది సారీయా సార్ ఐమ్ సప్లైంగ్ మెటీరియల్స్ సమ్ షాప్స్ యూర్ ఆన్ హోల్సేల్ బేసిస్ This is my card, sir. Hey, Baba, English. My PAN card. This is my PAN card. My election card, sir. Oh, oh, oh. Sir, my passport. Hmm? 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 Bandi number, that's not just going. Sir. Borro lo gujjunda laga ni, nala andi telivay noda ki baas to pane le du. Sir. Nii nu telugu lo aadi gano, vaadu English lo cheppad. Maa hithar ki vishay maadha ma indi. Aandu ke nirmi ki hai taga vana. నాకు అన్ని భాషలు వచ్చు మీకు వచ్చు రాదు అని టెస్ట్ చేశాను ఎస్కేప్ అయిపో నో పార్కింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ డే సార్
చూడండి ఇవి మన హోమ్ మినిస్టర్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఎంతో కష్టపడి సేకరించి ఇచ్చిన తీవ్రవాదులకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తీవ్రవాదుల కదలికల గురించి మళ్లీ చెప్పాలా వాళ్ళెవరో వాళ్ల వెనక ఎవరున్నారు అందరికీ బాగా తెలుసు చీఫ్ సెక్రటరీకి హోమ్ సెక్రటరీకి డీజీపీకి ఇంటెలిజెన్సీకి అంతా తెలుసు కదా అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నామని మీరు నాకు ఎప్పుడు చెప్పారు మీరు సిద్ధంగా ఉంటే కోటిలో బాంబుల పేలాయి పద్నాలుగు మంది చనిపోయారు ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దీని గురించి మీరేం చెప్తారు హోమ్ సెక్రటరీ నుంచి మొదలు పెడదాం సార్ మనం తగిన జాగ్రత్తలో ఉన్నాం ఎలాంటి లోపం లేదు కానీ ఇలా జరుగుతుందని నేను అసలు ఊహించలేదు సార్ ఆ మాట అన్నాను మీకు సిగ్గే లేదా మిస్టర్ పాల్ జోసఫ్ సార్ పోయిన వారమే నేను డీజీపీ ఇంటెలిజెన్స్ కూర్చొని శాంతి భద్రతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా త్రినాథ్ ఎస్ సిటీలో మళ్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి కమిషనర్ ఆఫీస్ లో కూర్చొని మేము మాట్లాడుకున్నాం సార్ మాకు సిబిఐ నుంచి ఈ బాంబ్ బ్లాస్ట్ గురించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి ఒక కరుడు కట్టిన తీవ్రవాది ప్రవేశించాడు హైదరాబాద్ లో చెన్నై లో బాంబు పేలుళ్లు జరుగుతాయని సిబిఐ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అది రెండు నెలల ముందు ఆ ఫైల్స్ అన్ని హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి కనిపించకుండా పోయాయి దాని గురించి నాకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు ఇక్కడున్న ఆఫీసర్స్ కు తెలియకుండా అది జరగదు ఎలా మాయమయ్యాయో నాకు తెలియాలి ఎవరైనా ఏదైనా నాతో మాట్లాడాలి అంటే రేపు రాత్రి వరకు సమయం ఉంది దాని తర్వాత నేను సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవలసి ఉంటుంది ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు రావడానికి లేట్ అవుతుంది వర్క్ లో ఉన్నానని చెప్పాను కదా
हाँ बोल एसिव अन्ना जी हियर टेल मी आई एम सेंडिंग द मनी इट विल बी कैरीड अलोंग द हाईवे पिक इट इन द हाईवे ट्वेंटी एट किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बैंगलोर डन मेक श्योर नो बडी अवर फाइंड यू दर ओके
అండ్ ఆర్డర్ నుంచి ట్రాఫిక్ మార్చినప్పుడు ఐజీ దుర్గా ప్రసాద్ కు బిండు తీసామని నేను అనుకున్నాను కానీ అలా జరగలే ఆరు నెలల్లో నువ్వు ఇంకా రాడ్డు తేలిపోయావు నేను నిన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిపించానో డీజీపీ చెప్పే ఉంటారు అదేనయ్యా నిన్న హైవేలో నువ్వు చేసిన రోడ్ షో గురించి అక్కడ పట్టుబడింది పన్నెండు లక్షల అరవై వేల ఇండియన్ కరెన్సీ అంతేకాక తొంభై వేల యుఎస్ఏ డాలర్లు కరెక్టేనా జస్ ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చారే అదే వాళ్ళని ఏమంటారు క్యారియర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏవైనా ఆధారాలు లభించాయా ఆ డబ్బులు ఎలా వచ్చాయి ఎవరి కోసం తీసుకెళ్తున్నారు అలాంటివేవైనా ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదు దొరకలేదా మరి ఏం చేసావా నువ్వు పీకుతో కూర్చున్నావా ఏంటి మీ దగ్గరకు వచ్చిన ఏ ఆఫీసర్ నైనా ముందు వాళ్ళని అవమానించి ఆ తర్వాత మాట్లాడతారన్న విషయం నాకు బాగా తెలుసు వెల్ హ్యావ్ నో కంప్లైంట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ దుర్గా సీఎం గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు సార్ తర్వాత మీరన్న రోడ్ షో ఇట్ వాజ్ హైలీ రిస్కీ థాట్లెస్లీ అడ్వెంచరస్ ఎన్కౌంటర్ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ నుండి అందిన ఒక వేగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా చేసుకుని నేను ఒంటరిగా చేసిన ఒక ఇంపల్సివ్ ఆపరేషన్ నాతో పాటు ఫోర్స్ తీసుకు వెళ్ళింది సూపర్ పోలీస్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కాదు చెట్ట పేరు వస్తే అది నాతోనే పోతుందన్న సదుద్దేశంతో అలా చేశాను సార్ అక్కడ పట్టుకుంది ఎన్ఆర్ఐల ఇళ్లల్లో ఆఫీసుల్లో వర్క్ సైట్లో డబ్బులు ఇవ్వడానికి వెళ్లే కేవలం రొటీన్ హవాల వాళ్ళని కాదు సార్ రాజధానిలో వేళ్లు నుకుని రాటు దేలి ఈగలనే పేరుతో వ్యవహరిస్తున్న మరణ హోమం చేస్తున్న ఒక తీవ్రవాద సంస్థ నాకు తెలుసు సార్ కోటి బాంబు పేలుళ్లకి హోమ్ సెక్రటరీ పాల్ జోసఫ్ గారి హత్యకి కారణమైన నెట్వర్క్ తో వాళ్ళకి అంతర్గతంగా సంబంధం ఉందని నాకు తెలిసి వాళ్ళని ఒక సీక్రెట్ ప్లేస్ లో దాచిపెట్టాను ఎంక్వైరీ కూడా మొదలు పెట్టాను అండ్ యూ నో వాట్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ నా సెల్ ఫోన్ లోకి ఆగకుండా వస్తున్న కాల్స్ ఎస్ఎంఎస్ లో ఫ్లో అంతేకాకుండా సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ నుంచి బ్రష్ ఈ కేసు సిటీ ఐజీ పరిధిలోకి రాదని నన్ను తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురి చేశారు ఆ తర్వాత ఏకంగా జోనల్ ఐజీ గారి నుంచే బెదిరింపులతో కూడిన ఫోన్ కాల్లు స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుంచి కూడా కొన్ని కాల్స్ కరెక్టా సార్ ఐజీ శ్రీకాంత్ ఠాక్రే యొక్క ఎంక్వైరీ అండ్ సమ్ అదర్ ప్రెషర్ టాక్టిక్స్ ఇన్ని ఒత్తులు వచ్చాక ఇక లాభం లేదనుకుని నేను ఆ కేసుని సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ హిజ్ హోలీనెస్ విజయ్ భాస్కర్ కి అప్పగించాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోర్ అవర్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ ఎగో టు బి వెరీ ప్రిసైజ్ ఆ కొంచెం గ్యాప్ లోనే కమిషనర్ తోటి వాళ్ళు ఏం బేరాలాడుకున్నారో దేనికి ఎంతెంత మాట్లాడుకున్నారో ఎన్ని కోట్లు చేతులు మారాయో నాకేమీ తెలియదు సార్ బెటర్ యూ చెక్ విత్ కమిషనర్ నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పిన విషయాలన్నీ గుళ్ళో విగ్రహాలుగా కూర్చున్న మీ ముగ్గురికి తెలిసిన విషయం నాకు తెలుసు బాగా తెలిసిన విషయం కూడా ఏమీ తెలియనట్టు నటించి కింద అధికారులు తెలుసుకోవడం మీ నైజం దాన్ని నేను తప్పుపట్టడం లేదు దుర్గా కూల్ ఆఫ్ నీ ఆవేశం నాకు అర్థమైంది కానీ నేను పిలిపించింది ఒక ముఖ్యమైన విషయం నీకు చెప్పడానికి మనం ఏమి నిర్ణయించుకున్నాము నువ్వు కాస్త చెప్పవయ్యా ఎస్ దుర్గా కోటీలో బాంబు పిల్లలు జరిగాయి తరువాత హోమ్ సెక్రటరీ హత్య జరిగింది ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర తీవ్రవాదుల అడ్డాగా మారిపోయిందని చెప్పొచ్చు దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ పొరుగు రాష్ట్రాల్లో లాగా ఇక్కడ ఏటీఎస్ మొదలు పెడుతున్నాం యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ ని ఫామ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం సీఎం గారు ఈ రోజు ఆ ఫైల్ పై సంతకం చేశారు నేను డిఐజీ కలిసి నీ పేరుని ఏటీఎస్ టీమ్ కి సజెస్ట్ చేశాం దుర్గా నువ్వు కోరుకున్నట్టు లిమిటేషన్స్ ప్రజర్స్ లేనటువంటి పవర్ ఇది అదే ఏటీఎస్ రాష్ట్రంలో రిజిస్టర్ అయినా అన్రిజిస్టర్డ్ అయినా ఏ క్రైమ్ గురించి అయినా నువ్వు విచారించవచ్చు మిగతా బ్రాంచెస్ నుంచి నువ్వు డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి అడ్డంకి ఉండదు అండ్ యూ విల్ రిపోర్ట్ టు మీ ఓన్లీ టు మీ వారంలో ఒక రోజు సీఎం గారు నేను డిఐజీ ఏటీఎస్ పనుల గురించి తెలుసుకుంటాం యూ విల్ గెట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈస్ దట్ ఓకే విత్ యూ పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే సార్ హోమ్ సెక్రటరీ మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి టాప్ ప్రయారిటీ దుర్గా సెక్రటేరియట్ లోకి నేరుగా ప్రవేశించి హోమ్ సెక్రటరీ ని కాల్చి చంపారంటే వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి సో ఓన్ రియల్ వి థింక్ ఇట్స్ ఎన్ సైడ్ జాబ్ మనలోనే ఎవరో టెర్రరిస్ట్ లకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఫైండ్ దమ్ ఫినిష్ దమ్ మోస్ట్ సర్టన్లీ సో వాళ్ళు చెప్పిందంతా అర్థమైందిగా అంతులేని అధికారాలు పొందిన ప్రతి అధికారి చివరికి నాలాంటి చీఫ్ మినిస్టర్ కి తట్టుకోలేనంత తలనొప్పిగా మారుతున్నారు అదే చరిత్ర నీకు అన్ని విషయాలు తెలుసు అయినా నేను చెప్తున్నాను ఐఆమ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఏ షేకీ చైర్ దయచేసి నన్ను కింద పడేకు నేను నిన్ను నమ్మవచ్చా నమ్మొచ్చు సార్ అయితే మిమ్మల్ని ఓ మాట్లాడుకోవచ్చా సార్ నేను కూడా మిమ్మల్ని నమ్మొచ్చా మిమ్మల్ని నమ్మిన మాలాంటి అధికారులకు 
అవసరం తీరిపోయాక నిర్దాక్షి హ్యాండ్ ఇవ్వడం మీలాంటి వాళ్లకు అలవాటు మీరేమనుకోనంటే రేపు నా విషయంలో కూడా అదే జరగచ్చు కదా బట్ ఐ వోంట్ గ్రమ్బుల్ అండ్ ఐ వోంట్ గ్రడ్జిట్ కారణం నేను వేసుకున్న ఈ ఖాకీ చొక్కా మీద ఉన్న గౌరవం మాత్రమే కాదు సార్ పుణ్యభూమి అయిన నా దేశంలో తీవ్రవాదులు మారణ హోమం సృష్టించకుండా అడ్డుకోవడానికి నా ప్రాణాలు అర్పించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ ఈ దుర్గా ప్రసాద్ పేరు గుర్తుకొస్తేనే ఎవడైనా వచ్చి కోసుకోవాల్సిందే చెప్పాల్సిందంతా చెప్పేశాను ఇక మిగిలింది వేటాడమే పట్టుకున్నావా కాల్చేసావా లేపేసావా అంతే బల్వీందర్ సింగ్ కోటిలో బాంబ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు సిటీలో తిరిగిన డౌట్ఫుల్ పర్సన్ ఉదయం ఐదు గంటల ప్రాంతంలో మన రామచంద్రమూర్తి అతను చూశాడు అవును చూశాను సార్ వాడిని చూడగానే నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చింది సార్ కానీ పాస్పోర్టు పాన్ కార్డు విజిటింగ్ కార్డు ఇవన్నీ చూపించేసరికి నేను నమ్మేశాను ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా వాడిని మెక్కల తీసి బొక్కల దోసుండేవాడిని అనుమానం రాదు రామచంద్ర రొటీన్ పోలీస్ చెకప్ లో చిక్కకుండా ఉండడానికి తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆపరేషన్ పూర్తి చేసిన ఒక మిలిటెంట్ మిమ్మల్ని బాల్తా కొట్టించడానికి వాడు చూపించిన వాడిని ఫేక్ ఐడెంటిటీస్ అలాగే వాడు యూజ్ చేసిన బండి దాని రిజిస్ట్రేషన్ అన్ని అబద్ధాలే దొంగబళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు అమ్మేవాళ్ల దగ్గర ఆ వెహికల్ వాడుకుని ఉంటాడు సార్ రాజ్యసభకి మస్కట్ హోటల్ కి మధ్యనున్న రోడ్లు ఉదయం మూడున్నర గంటలకి ఆ కారు వెళ్లడాన్ని మ్యూజియం పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి నైట్ పాట్రోలింగ్ వచ్చిన ఇద్దరు పోలీసులు చూశారు ఎస్ నేను ఆ స్టేట్మెంట్ చదివాను ఇట్స్ అ వెరీ వైటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసెంబ్లీ దగ్గర కాపలా కాస్తున్న సెక్యూరిటీని విచారించమని నేను ఆల్రెడీ డీజీ గారికి చెప్పాను సార్ కోటిలో ఉన్న పన్నెండు మంది సాక్షులు బల్వీందర్ సింగ్ బండి అక్కడ పార్క్ చేసి ఉంచాడని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సార్ సో లెట్స్ కంక్లూడ్ కోటి ఎక్స్ప్లోషన్స్ వాజ్ అ సోలో పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద టెర్రర్ మన దగ్గర ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని మిలిటరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి రాకి నేను ఆల్రెడీ పంపించాను అండ్ దే ఆర్ ఎట్ టు రెస్పాండ్ అండ్ సెకండ్ యాక్ట్ హోమ్ సెక్రటరీ ఒక మౌలు సార్ దానికి సంబంధించిన విచారణ చాలా క్లిష్టమైనది కమిషనర్ సారు వాటిని డైరెక్ట్ గా బ్లాక్ చేసి ఉంచారు బేసిక్ ఫారెన్సిక్ డీటెయిల్స్ దొరకకుండా మనం ఏం చేయగలం దాని గురించి నువ్వే కంగారు పడకు సతీష్ ఏటీఎస్ కు కావాల్సిన అన్ని వివరాలు ఈ ఆఫీస్ కు రావాల్సింది ఇన్ అ మినిట్ ఏదేమైనా హోమ్ సెక్రటరీ ఆఫీస్ ఉండే సెక్రటరియట్ లోకి వెళ్ళి నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అపనమ్మకం నుంచి కేసును మొదలు పెడదాం విజయం సాధిద్దాం రాత్రి వంటి గంట ముప్పై ఐదు నిమిషాలకి సీఎం కాన్ఫరెన్స్ పూర్తి అయ్యింది మళ్ళీ ఎందుకని పాల్ జోసఫ్ తిరిగి తన ఆఫీస్ కు వెళ్ళాడు మరీ అంత ముఖ్యమైన పని పాల్ జోసఫ్ కి ఏమై ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఖచ్చితంగా అతను ఆఫీస్ లో ఉన్నాడని బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అతని హత్య చేసి తీవ్రవాదులకు సంబంధించిన ఏదో ఆధారం సమ్ వెరీ క్రూషియల్ డేటా అక్కడి నుంచి తప్పకుండా మాయమై ఉండాలి మాయమైంది హోమ్ సెక్రటరీ ల్యాప్టాప్ యొక్క సైబర్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ ఇంకా రాలేదు సార్ అందులో ఏమన్నా ఆధారాలు మనకు దొరుకుతాయేమో తెలియదు సార్ సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ జాబ్ తీవ్రవాదులకు ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ ఉంది మత తీవ్రవాదం జిహాద్ అధికారం వీటితో మోటివేట్ అయ్యి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కోట్ల కొద్ది డబ్బును అడ్డదారులు సంపాదించే వాళ్లు దీన్ని వ్యాపారంగా మలుచుకున్నారు తీవ్రవాదుల స్పై నెట్వర్క్ లో జాతి మత భేదం లేకుండా ప్రొఫెషనల్ గా పనిచేసే వ్యక్తి సృష్టించింది ఈ మరణ హోమం ద కిలింగ్ ఆఫ్ ద పాల్ జోసఫ్ తన కెరియర్ లో ఎటువంటి మచ్చాలని ఆ సిన్సియర్ ఐఏఎస్ అధికారికి మనలో ఎవరికీ తెలియని ఓ చీకటి కోణం మరోవైపు ఉంది వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ the unknown territory re amma gar intlo unnara intane unnara ya dagar gotta kelam anukunnaru sar vastunnaru ani telisi repadiki vaayida yesaru rendi sar madam ee vidhanga tarachuga police lo vachi memalni ibbandi pedutunnaduku kshaminchali can't help it it's all right చెప్పాల్సిందంతా కమిషనర్ గారితో నేను చెప్పేశాను అడిషనల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఏమైనా కావాలంటే అడగండి మేడం మీరేం చేస్తుంటారు సెంట్ థామస్ స్కూల్లో మా పిల్లలిద్దరికీ ఇంగ్లీష్ నేర్పించింది ఈ మేడం గారే చాలా బాగా నేర్పించారు 
అందుకనే మా పిల్లలు ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ లో తప్పారు ఇంకా చెప్పాలంటే పాల్గారు చాలా నిరాడంబరంగా జీవించారని నేను విన్నాను ఐ మీన్ చాలా సింపుల్ లైఫ్ వెరీ ట్రూ నాకు వారికి చెప్పుకోదగ్గ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఈ ఇంటికి తీసుకున్న లోన్ పోయిన సంవత్సరమే ఎంతో కష్టపడి తీర్చాం ఇప్పుడు సంవత్సరం అయింది కార్ తీసుకొని అందరితో చాలా మంచిగా ఉండేవారు ఐ నో దాట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ పాల్గొనే ఏ ఈవినింగ్ పార్టీలోనూ ఇంతవరకు పార్టిసిపేట్ చేయని కపుల్ మీరే మేడం సార్ కర్మకాండ కాగానే మీ అబ్బాయి తిరిగి వెళ్ళారా వాడు యూకేలో ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఎక్కువ రోజులు ఉండడం కుదరదు మేడం స్టేట్మెంట్ లో లేని ఒక్క విషయం నేను మీతో అడుగుతాను ఏమనుకోరు కదా అడగండి సార్ హత్య కాపాడడానికి కొద్దిసేపు ముందు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నలభై ఒక నిమిషాలకు సార్ కు మీరు ఫోన్ చేశారు మేడం మీ కాల్ లిస్ట్ లో అది రిజిస్టర్ అయి ఉంది ఎస్ ఆయన రావడం ఆలస్యమైనందువల్ల నేను సెలెక్ట్ ట్రై చేశాను స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది తర్వాత ఆఫీస్ కి చేశాను పనిలో ఉన్నానని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేశారు సార్ అప్పుడు ఏ మూడ్ లో ఉన్నారు డిస్టర్బ్ టెన్స్ హి వాస్ ఇరిటేటెడ్ బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఎవరైనా అలాగే ఉంటారు ఓకేనే వెళ్ళి వస్తాను సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ మేడం నాకు ఆర్మెంట్స్ అంటే కాస్త ఇంట్రెస్ట్ మీరు పెట్టుకునే ఈ స్టడ్స్ డైమండ్స్ వా అవును ఎప్పుడుకున్నారు వాటిని కొని ఆరు నెలలు అయి ఉంటుంది ఆయన ఢిల్లీ ట్రిప్ వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు గిఫ్ట్ గా తీసుకొచ్చారు సార్ కి అటువంటి యాటిట్యూడ్ లేదనుకుంటాను ఇటువంటి గిఫ్ట్ లని ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు ఇది ఇచ్చినప్పుడు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయాను అదే విషయాన్ని ఆయనతో నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రేర్ మూమెంట్స్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మేడం ఎంతకాలంగా నువ్వు ఇంట్లో పనిచేస్తున్నావు బాయ్ నేను పని వాడిని కాదండి ఓ దూరం చట్టాన్ని సారికి ఊళ్ళో ఉన్న ఇల్లు తోట అన్ని నేనే చూసుకుంటానండి ఓహో చూస్తూ ఉంటే నువ్వు నా కళ్ళ కళ కనిపించట్లేదే మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారా మేడం స్కూల్ వరకు వెళ్ళి రావాలి డ్రైవింగ్ వచ్చా రాదు జోసఫ్ అనే చేస్తుంటాడు మరి మీ వారు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ మేడం సార్ ఈ కారు కొన్ని పద్నాలుగు నెలలు అయ్యింది మీరు తరచుగా ఎటైనా లాంగ్ ట్రిప్స్ కి వెళ్తుంటారా నెవర్ ఈ మధ్య రెండు సార్లు యాదగిరి గుట్టుకెళ్ళొచ్చా మా ఇద్దరు సొంత ఊరు అదేనండి ఇక్కడ నుంచి సెక్రటరియట్ కి పద్దెనిమిది అప్ అండ్ డౌన్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్ డేస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ సో వన్ మంత్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ పద్నాలుగు నెలలకి అబౌట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అడిషనల్ గా ఇంకో మూడు వేల కిలోమీటర్లు కలిపిన ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ బట్ దిస్ కార్ హ్యాస్ డన్ అబౌట్ ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ హౌ నాకు తెలియదు సార్ హౌ అబౌట్ సండేస్ సార్ కూడా ఇంట్లోనే ఉంటారుగా ఉండరు గత సంవత్సర కాలంగా ప్రతి ఆదివారం ఉదయమే వెళ్లి రాత్రికి వచ్చేవారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నారని మీరు ఎప్పుడు అడగలేదా సరైన సమాధానం చెప్పేవారు కాదు ఇన్ఫాక్ట్ మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఒకే ఒక సమస్య అది ఎంత అడిగినా కూడా కరెక్ట్ గా సమాధానం చెప్పేవారు కాదు థ్యాంక్ యూ మేడం మూర్తి సార్ మూర్తి అర్థమైంది సార్ ప్రతి ఆదివారం ఆయన ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లేవాడు నేను కనిపెడతాను సార్ టూ దాట్ ఎస్ సార్ హలో చాందిని హే నువ్వేంటి ఇంకా ఇక్కడే కూర్చుని సీరియస్ గా పనిచేస్తున్నా ఒక అసైన్మెంట్ ఫినిష్ చేయాల్సి ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ రోజే పూర్తి చేయాలి బ్రౌజింగ్ ఫర్ విను అది చేయడానికి నాకు అసలు టైమే లేదు అతను చెప్పిన టైం కి రాని రాడు అడిగితే ఆల్వేస్ ఫేక్ ఎక్స్క్యూజ్ కమాన్ డోంట్ కేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అతనికి వర్క్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ చందని అతనికి మాత్రమే ఉందా ఐ మీన్ విశాల్ యువర్ ఆల్సో అన్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సి అరవింద్ జాన్ వీణా శరత్ వీళ్ళంతా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కదా మీరంతా ఫ్రీ టైమ్ లో ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా ఐ మీన్ యూ గైస్ హావ్ ఫన్ లిజన్ టు మ్యూజిక్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ మేమందరం ప్రేమలో పడలేదుగా అందుకే మాకు ఏ సమస్య లేదు హ్యాపీ లైఫ్ 
here comes your prince charming oh what a hectic day man ala singa enduku chavu akkade cheppu kochu sorry i know i am late Wait, but no just cut the crap okay hmm see దీన్ని నేను నెట్ లో సంపాదించాను ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ యావరేజ్ గా పదహారు గంటల సేపు కంప్యూటర్ ముందు గడుపుతున్నాడు దానివల్ల రిలేషన్షిప్ లో అతను ఓడిపోతున్నాడు ఈ క్రైసిస్ ని సాల్వ్ చేయడానికి పద్నాలుగు షార్ట్ కట్స్ వీటిని చదివితే నేనేంటో తెలుస్తుంది ప్రామిస్ girls i tell you they are impossible cause them ఏమండి విను గారు ఈ రోజు ఆఫీస్ లో పని ఎక్కువగా ఉన్నట్టుంది ఏం చెప్పమంటావమ్మా ఈ రోజు ఎంత పనుందో తెలుసా బాత్రూమ్ కు వెళ్ళడానికి కూడా టైం లేదు ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంటేనే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు మేము ఎంత కష్టపడుతున్నామో మాకే తెలుసు నిజం యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఏ రౌండ్ ద క్లాక్ జాబ్ నిజానికి నిన్ను మెచ్చుకోవాలి రోజుకి పదిహేను పదహారు గంటల సేపు కంటిన్యూగా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని వర్క్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం చూసావు కదమ్మా వీడి చాలా తగ్గిపోయాడు పెళ్లికి ఎలక సాక్ష్యం అంటే ఇదే చూడరా మీ కంపెనీ వర్క్స్ మేనేజర్ తో నేను మాట్లాడాను మీ మెల్లో వెళ్ళాడుతుందే ఆ కార్డు దాన్ని మిషన్ లో స్వైప్ చేసింది ఐదు గంటలకని నాకు తెలిసిందిలే ఎంతసేపు ఎక్కడ తిరిగావు అమ్మా ఏంటమ్మా ఇన్వెస్టిగేషన్ మీ అమ్మని కదరా రే ఈ తీవ్రవాది యాటిట్యూడ్స్ ని కాస్త గమనిస్తూ ఉండు వాడు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వకమ్మా వాడు వయసు అటువంటిది వాడిని కొంచెం ఎంజాయ్ చేయని నీకు గుర్తుంది కదా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చదువుకునేటప్పుడు ఏం చేశాడు చదువుకోకుండా ఎంజాయ్ చేశాడు కదా నాకు తెలియకుండా వాడు అడిగినప్పుడల్లా డబ్బులు ఇచ్చి వాణ్ణి చెడగొట్టింది నువ్వే వాణ్ణి సస్పెండ్ చేసింది గంజాయ్ అమ్మాడన్న కారణంతోనే కదా ఎందుకమ్మా ఎప్పుడు అదే చెప్పి వాడిని తిడుతూ ఉంటావు ఏ యు టేక్ ఇట్ ఈజీ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ఇది రోజు ఉండే రామాయణమేగా ఎందుకమ్మా రోజు వాడిని ఏదో ఒకటి అంటావు ఆ మాత్రం చివాట్లు పెట్టాలి ఇదే ఆలోచిస్తూ వాడు మనసు పాటు చేసుకోడు వాడి గురించి నాకు బాగా తెలుసు బాగుందిరా ఈగ కూడా వాళ్ళే ఓ తమ్ముడి మీద వాళ్ళకే బానే ఉన్నారమ్మా ఏంటయ్యా ఇది సాగదీసి మాట్లాడుతున్నావు మా ఆవిడది కోస్తా జిల్లా కదమ్మా ప్రతిది సాగదీసి మాట్లాడుతుంది అదే నాకు కూడా బాగా అలవాటైందమ్మా సార్ కింతకు ముందు ఓ సంబంధం గురించి చెప్పానే కాకినాడలోనే జమీందార్ కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయి అది కుదరలేదా వాడు అసలు తనకి పెళ్లి వద్దంటున్నాడు కదా జీవితాన్ని పోలీస్ డ్యూటీకి అంకితం ఇచ్చాడట కరెక్ట్ అన్నమ్మా నాకేమనిపిస్తోందంటే కాకి డ్రెస్ లోనే ఉండాలని సార్ కెవరో చేతపడి చేసినట్టున్నారు డ్యూటీలో సార్ ఎంత సిన్సియర్ తెలుసా అమ్మా నిజం చెప్తున్నానమ్మా పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే అది మన సార్ లాగే ఉండాలి మిగతా వాళ్ళందరూ ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళమ్మా అయితే మాత్రం నాకు ఒక మనవాడితో ఆడుకోవాలని ఉండదా మనవాడితో ఆడుకోగలను గానీ లాఠీతో ఆడుకోలేనుగా దేనికైనా రాసిపెట్టి ఉండాలి ఎవరికమ్మా రాసిపెట్టి ఉండేది అబే నీ గురించి ఏమని లేదురా అరే ఇంకా సతీష్ కి కాఫీ ఇవ్వలేదమ్మా నువ్వు అయ్యో మాటలో పడి మర్చిపోయి నేను హోమియోపతి మందులు వాడుతున్నాను కాఫీ టీలో మానేశాను ఏంటి విషయం ఇక్కడ చెప్పకూడదు సార్ నాకు ఫైల్స్ రిపోయిందిలే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా దొరికిందా అది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఐ వాంట్ సమ్ మనీ నాకు మూడు వేల రూపాయలు కావాలి దేనికిరా రే నెలకి ముప్పై వేల రూపాయల పైన సంపాదిస్తున్నావు కదరా 
అంత సంపాదించుకోవడం నన్ను అడుగుతావేంటి సారీ నేను చెప్పాను కదా ఈ సంవత్సరం తర్వాత యుఎస్ కి వెళ్ళాలి ఒక సెమినార్ ఉంది ఆన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టెక్నాలజీ డామ్ ఎక్స్పెన్సివ్ యు గాట్ టు హెల్ప్ మీ మ్యాన్ థ్యాంక్స్ బడి ఈనాటి యూత్ అందరికి ఒకటే ఆలోచన తొందరగా అమెరికాకి ల్యాండ్ అవ్వాలని వాళ్ళకేం తెలుసు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు సరే గాని ఇని బ్రేక్ త్రూ సార్ పాల్ జోసఫ్ సార్ డీసెల్ పోయించుకునే ఆయిల్ బంక్ ని కనిపెట్టాను రామచంద్రమూర్తి రిపోర్ట్స్ తయారు చేసి ఉంచాడు గుడ్ అక్కడ మూర్తి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు పాల్ గారు తరచుగా సిద్దిపేట వైపు వెళ్లేవారని తెలిసింది అక్కడ నుంచి రత్నగిరి దాకా వెళ్ళడానికి డ్రైవర్ ఎవరైనా దొరుకుతారా అని అడిగారట నువ్వేం చేస్తావంటే రత్నగిరికి ఫోకస్ చేసి తరోగా చెక్ చేయమని చెప్పు తర్వాత ముఖ్యంగా అక్కడ ఫామ్ హౌస్ ఎవరికి ఉందో వాళ్ళలో రిచ్ పర్సన్స్ ఎవరు కనుకో మంచి హోటల్ వసతి లేని సిద్దిపేటకు ప్రతి ఆదివారం పాల్ జోసఫ్ వెళ్తున్నాడు అంటే అతనేదో ప్రైవేట్ ఫామ్ హౌస్ లో దిగుతున్నాడని అర్థం మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ షార్ప్ వెరీ షార్ప్ నేను అనుకున్న దానికన్నా త్వరగా చాలా త్వరగా నన్ను కనిపెట్టబోతున్నాడు ఆ దుర్గా ప్రసాద్ నువ్వు వాడికి ఇలాగే భజన చేస్తూ ఉన్నా జీ వాడు నీ గుండెలు చీల్చి నిజాన్ని కక్కించి లాకెళ్లి కోర్టులో నిలబెడతాడు వాడి గురించి నాకు తెలిసినంతగా మీకెవరికీ తెలియదు సాహెబ్ నన్ను మాత్రమే దుర్గా ప్రసాద్ ఈ కేసులో ఇరికిస్తాడనుకోవద్దు యు ఆర్ దర్ విత్ మీ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ కోటి బాంబు పేళ్లకి హోమ్ సెక్రటరీ పాల్ హత్యకి నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కంటే మీదే ఎక్కువ ముస్లిం లీగ్ నాయకుడువైన పాత బస్తీ సాహబ్ అయిన నీకే ప్రమాదం ఎక్కువ నూరు మిలియన్ల యూరోల ఆస్తి కలిగి ఉన్న బిజినెస్ టైకోన్ అయిన నా వెనక ఎవరున్నారో మీడియాకు తెలుసు నేను నిమిత్త మాత్రుడినే బట్ దే నో ఐఎమ్ జస్టిస్ ఫిండ్లా కానీ సమాజ సేవ చేసే సాహెబ్ అలా కాదు కేసులో ఇరుక్కుంటే చాలా నష్టపోతారు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రాబోయే మంత్రి పదవి గోవింద బెదిరించాలని చూడకన్నాజీ ఇంతకంటే పెద్ద ఆఫీసర్స్ వచ్చినా కూడా నా తల్లో వెంట్రుక ముక్క కూడా పేకలేకపోయారా అన్నాజీ ఐజీ దుర్గా ప్రసాద్ వాణ్ణి వెతకని వెతికి వెతికి అలిసిపోయి వాణ్ణి నా ఇంటి దాకా రాని నా కోసం నేరం తమ నెత్తి మీద వేసుకుని జైల్లోకి వెళ్లడానికి చాలా మందిని రెడీ చేసి ఉంచాను నేను నాతో పెట్టుకుంటాడా మీరు అనుకున్నంత సులభం కాదు సార్ అది హైదరాబాద్ లో జరిగిన చాలా పెద్ద మిలిటెంట్ ఆపరేషన్ లో మనం అంతా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాం ఎక్కడున్నాడు వాడు ఎక్కడున్నాడనేది నాకు మాత్రమే తెలిసిన రహస్యం ఆ రహస్యం అలాగే ఉంచుకో ఆ కరుడు కట్టిన తీవ్రవాదిని ఎంత ఖర్చైనా సరే నేను కాపాడేది నాకు జేహాది మీద ఉన్న ప్రేమతో మాత్రమే కాదు నువ్వే చెప్పావు కదా రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ నాకు మంత్రి పదవి వస్తుందని ఆ మంత్రి పదవి నాకు దక్కాలంటే రెండే మార్గాలున్నాయి మత ఘర్షణలు డబ్బు అందుకే అన్నాజీ నీతో నేను చేతులు కలిపింది డన్ టెర్రరిజం ఇస్ అ గ్రేట్ బిజినెస్ డీల్ సాహెబ్ కావాల్సింది సాహెబ్ కి కమిషనర్ కి కావాల్సింది కమిషనర్ కి నీకు కావాల్సింది ప్రపంచ శాంతి ముజీబ్ ముజీబ్ నువ్వెప్పుడు కమిషనర్ గారితో టచ్ లో ఉండాలి టికే ఆ సెల్ లో ఒకే ఒక్క నెంబర్ ఫీడ్ చేసి ఉంచాను ఆ నెంబర్ లోనే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయి అది ఈ ఫోన్ లోంచి మాత్రమే సో దట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్ పాల్ జోసఫ్ అన్నాజీలు మంచి మిత్రుడన్నమాట వి హావ్ కాంక్రీట్ ప్రూఫ్ ఇది కొంచెం కూడా టాలీ కావడం లేదు సార్ 
మచ్చలేని పాల్ జోసఫ్ కి నేర చరిత్ర కలిగిన అన్నాజీకి సంబంధం ఏంటి మాఫియా నుంచి తీవ్రవాదుల వరకు కనెక్షన్స్ ఉన్న ఒక హై ప్రొఫైల్ క్రిమినల్ అతను పాల్ జోసఫ్ కి మనకెవరికి తెలియని మరో ముఖం ఉందన్న విషయం కన్ఫర్మ్ అయింది ప్రతి ఆదివారం సిద్దిపేటకి దగ్గరగా ఉన్న అన్నాజీ గెస్ట్ హౌస్ లో వాళ్ళు కలుసుకునేవారు వాళ్లతో పాటు కమిషనర్ విజయ్ భాస్కర్ కూడా యా అన్నాజీ రత్నగిరిలో కొత్తగా కొన్న మూడు వేల ఎకరాల మామిడి తోటని పాల్ జోసఫ్ కి కమిషనర్ కి అన్నాజీ గిఫ్ట్ గా ఇచ్చాడన్న విషయం కన్ఫర్మ్ అయింది సార్ పాల్ జోసఫ్ గారి ఫోన్ కాల్ లిస్ట్ నేను హైలైట్స్ చేసిన ఫోన్ కాల్స్ చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో లెట్స్ జీరో ఇన్ ఆన్ రాజా అన్నాజీ అన్నాజీకి ప్రతిపక్షంలోనూ పాలక పక్షంలోనూ మంచి పలుకుబడి ఉంది అంతేకాకుండా ఒక టీవీ ఛానల్ కూడా అతని చేతిలో ఉంది మంచి వెయిట్ పార్టీ అదే కదా అతని ధైర్యం అతని ఇంటర్వ్యూ కోసం కాదు మనం అక్కడికి వెళ్లేది ఒక దెబ్బతో మట్టి కరిపించడానికి వెళ్తున్నాం వాడి మక్కలు ఎరగదీసి గుమ్మానికి వేలాడు తీయటానికి దుర్గా ప్రసాద్ ఏ టైంలోనైనా ఇక్కడికి రావచ్చు ఇట్స్ నాట్ సేఫ్ ఇఫ్ యూ రిమైండ్స్ క్లోజ్ టు మీ ఫోన్ కాల్స్ వద్దు ఠీక్ చేసా తుమ్ ఠీక్ సమ్జు వెళ్ళు దాట్ తుమారా మసత్ జీ హాత్ మేరా పైసా లాట్స్ ఆఫ్ మనీ తుమ్ బస్ హమారా సాత్ దో ఐ మేక్ యూ రిచ్ ఐ హోప్ దుర్గా ప్రసాద్ కు ఈగల్ కి బారే కొంచెం పతా నా నో వే అతని ప్రతి మూమెంట్ నాకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అతని పక్కనే ఉన్న స్పై గురించి అతనికి తెలియదు సబల్లా కి మెహర్బానీ హై హమ్ ఫేర్ మిలింగే ఐమ్ నాట్ షో న్యూస్ చూస్తూ ఉంటే నాకు ఒక విషయం అర్థమవుతోంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ కోసం అనాదిగా పోరాటం జరుగుతూ ఉంది వెనకబడిన జాతి స్త్రీలకి ఆదివాసీ దళిత ప్రజలకి దక్కవలసిన వాటిని దక్కనేయకుండా చేస్తున్నారు దీని గురించి హ్యూమన్ రైట్స్ విచారణ జరపాల్సిన సమయం వచ్చింది చట్టాలు సరిగ్గా లేవు చట్టాలని మళ్ళీ సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా సంవత్సరాలు న్యాయం కోసం పోరాడిన అనుభవం ఉన్న నేను హక్కుల పరిరక్షణకై ఉద్యమించాల్సిన అవసరం ఉందని మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మిత్రులారా గౌరవనీయులైన రిటైర్డ్ జస్టిస్ అన్సారీ అహ్మద్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సెమినార్ మనం జరుపుకుంటున్నాం మనందరికీ తెలుసు ఇక్కడ మానవ హక్కులు రోజు రోజుకి క్షీణిస్తూ ఉన్నాయి మనం వాటి కోసం పోరాడుతూ ఉండాలి థ్యాంక్ యూ నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు దుర్గా డిమాండ్స్ ఆఫ్ మై జాబ్స్ ఇతని గురించి మీకు తెలుసు కదా దుర్గా ప్రసాద్ ఇతనే ద సెలబ్రేటెడ్ డే డెవిల్ కాప్ వీరి గురించి విన్నాను కానీ చూసింది లేదు మీరే కదా పోయిన సంవత్సరం అర్ధరాత్రి మసీదులోకి ప్రవేశించి ఇద్దరు కురాళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది వితౌట్ ప్రాపర్ లీగల్ బ్యాకప్ యా ద సేమ్ ఆ మరుసటి రోజే ట్రాఫిక్ లోకి మార్చబడ్డారు నా బ్యాక్ హ్యాస్ అ చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ బ్యాడ్ సార్ ఇంత సెన్సిటివ్ అయిన పోస్ట్ ని అప్పగించేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి మంచి ఆఫీసర్ ని సెలెక్ట్ చేయాల్సింది జస్టిస్ గారు చెప్పినట్టుగా మానవ హక్కుల్ని కాలరాచే విధంగా చాలా సార్లు ప్రవర్తించాడు ఈ దుర్గా ప్రసాద్ ఏంట్రా తెగ విర్రవిగిపోతున్నావు లుచ్చా నా కొడక నీలాంటి నీజ్ కమీనే కుత్తే కాళ్ళని ఎంతో మందిని మట్టి గరిపించాను నువ్వేం పీకలేవురా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక సీఎం ఉన్నారు చట్టసభ ఉంది మా అందరి పైన ఈయన ఉన్నారు అండ్ ఐఎమ్ దేర్ చాయిస్ నాట్ యువర్ బ్లడీ చాయిస్ మిస్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ నాకు మీ మీద ఎంతో గౌరవం ఉంది సార్ కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి నిరపరాధులైన నలుగురు అమాయకుల గొంతుల్ని కత్తితో నరికేసి మసీదులోకి పారిపోయి దాక్కున్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అది దేవాలయమో మసీదో చర్చో పేఠమో నేను చూసుకోలేదు సార్ మళ్ళీ ఎవరైనా ఏదైనా చెయ్యరాని తప్పు చేసి పూజాస్థలంలో కనుక దాక్కుంటే అది మసీదు కావచ్చు లేక దేవాలయం కావచ్చు తలుపులు బద్దలు కొట్టి భగవంతుణ్ణి మనసులోనే తలుచుకుని వాడి పేక పట్టుకుని బయటకు లాక్కొచ్చి న్యాయస్థానంలో నిలబెడతాను వాడిని and that's my unflinching commitment to the law nyaya sthanam ante naaku gaurave vallu medha patkaro arundhati rayo swami agnivesho vallu evaraina kavachu ituvanti seminar lo palgune tappudu vallu okkati gurtinchukovali sponsored by who and by whom durga anavasaram avesapadaku come to the point hey hey what are you doing come on go go 
మోట్ సార్ ఏంటి సార్ ఇది మీడియా ముందు ఇలా సీన్ క్రియేట్ చేయడం ఏం బాలేదు సార్ పోరా పోబే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి రొలవెంట్ హత్య కాబడిన హోమ్ సెక్రటరీ పాల్ జోసఫ్ కి నీకు ఏమిట్రా సంబంధం నువ్వు ఇక్కడి నుంచి గనక వెళ్ళిపోతే నిన్ను పట్టుకోవడం చాలా కష్టం బికాస్ యు ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ నాన్ రీచబుల్ ఇంటర్నేషనల్లీ రోమింగ్ పర్సన్ కమన్ ఆన్సర్ మై క్వారీస్ పాల్ జోసఫ్ వాజ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఏ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ హత్యకు గురి కాబడిన పాల్ జోసఫ్ సీఎం గారి సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు అదే టైంలో నువ్వు ఆయనకి ఫోన్ చేశావు ద కాల్ లాస్ట్ ఇట్ సెవెంటీన్ సెకండ్స్ ఎందుకు కాల్ చేశావు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఎ క్యాజువల్ కాల్ అతను చాలా బిజీగా ఉన్నని చెప్పాడు క్యాజువల్ కాల్ ఎట్ ద వన్ టెన్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ దట్ ఇస్ సెవెంటీన్ సెకండ్స్ నేను రాత్రిపూటే కాస్త లీజర్ గా ఉంటాను ఫార్ మీ నైట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాంగ్ వట్ నాట్ ఫర్ పాల్ జోసఫ్ ముఖ్యంగా ఆ రాత్రి అతను దారుణంగా హత్య కాబడిన ఆ రాత్రి అతను నీతో మాట్లాడిన తర్వాత తన సెల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ ఆమినోస్ కాల్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇతను నన్ను ఇరికించాలని చూస్తున్నాడు వితౌట్ ఎనీ ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఏం జరిగిన కోపోరాని ఈ రాజా అన్నాజీ ది ఐరన్ మ్యాన్ ది కూల్ ఐఫీ గై నేను నొక్క కోడిని చోట నొక్కానుకో గిలగిలా కొట్టుకుంటా చుక్కలు కనిపిస్తాయి నడి రోడ్డులు ఈడ్చికెళ్తా గుడ్డ లోడ తీసి మరి కొడతా చాందిని కూర్చో అనయ్య వీళ్ళంతా మా ఫ్రెండ్స్ హాయ్ హాయ్ మీ గురించి మా వాడు చెప్పాడు నువ్వు నన్ను చూడాలని నాతో కలిసి మాట్లాడాలని అన్నావు అంట కదా సో ఐఎమ్ ఆల్ హియోస్ టెల్ మీ అదే అదేంటంటే కమాన్ ఐ నో యు ఆర్ ప్రతి సీరియస్ అబౌట్ ఈ చదా ఆ విషయం నాకు అర్థమైంది మీ జీవితం ఎలా ఉండాలని నిర్ణయించుకోవాల్సింది మీ ఇద్దరే దట్స్ ఓకే విత్ మీ కానీ అందులో మాకు చిన్న సమస్య ఉంది చెప్పు ఏంటో నీ ప్రాబ్లం వేణు చెప్పడం కంటే నేను చెప్పడమే బాగుంటుంది అనుకున్నాను అందుకే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా కలుసుకోవాలనుకున్నాను చెప్పు సార్ నేను ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని సో సో నాకు తెలుసు ఒక ముస్లిం స్త్రీ హిందూని పెళ్లి చేసుకోవడం ఎంత కష్టమో అలాగే ఒక హిందూ ముస్లిం స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవడం కష్టమే అంతేకాదు మీరేమో యాంటీ టెర్రరిస్ క్వాడ్ చీఫ్ గా ఉన్నారు మాకు పెళ్లి జరిగితే మీరు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అంటే యాంటీ ముస్లిం స్క్వాడ్ అని అర్థం కానే కాదు తీవ్రవాదాన్ని అణచివేయాలని చూస్తామే కానీ మతాన్ని కాదు నీ ప్రేమకు అడ్డుగా ఉన్న మతాన్ని మరిచి నువ్వు నిజంగా మా వాణ్ణి లవ్ చేస్తూ ఉంటే ఆ బంధాన్ని నేను దైవంగా భావిస్తాను అదంత ఈజీ కాదనయ్య తన తండ్రి ఎవరో నీకు బాగా తెలుసు పాతబస్తి సాహెబ్ యు మీన్ ది ఎక్స్ మినిస్టర్ ది సేమ్ ఆమెజ్ ఓన్లీ డాటర్ నో అన్ని విషయాల్లో మా నాన్నగారు నాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఎలాంటి ఆంక్షలు లేని ఒక స్వాతంత్ర్యం నా డ్రెస్ నా నడవడిక నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాననేది కూడా ఆయన అడగరు బెంగళూరు లో విజువల్ కమ్యూనికేషన్ చదువుతానన్నప్పుడు హీస్ ఎన్ మీ దర్ ఆయనకి నా మీద అంత నమ్మకం కానీ మ్యారేజ్ అనేది అలా కాదు కదా ఒక హిందూని అది మీ తమ్ముడు అని చెప్పాలంటే ప్రాబ్లమే నేనొచ్చి మీ నాన్నగారితో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడనా అయ్యో వద్దు ఇప్పుడొద్దు ఏదేమైనా గాని వినుతో జీవించాలనుకుంటున్నాను అది మాత్రం నిజం నీకేదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమోనని నాకు భయంగా ఉందనయ్యా బాగుందిరా ఐ విల్ సి ఓ తమ్ముడు అంటే ఇలాగే ఉండాలిరా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించేటప్పుడు తన అన్నయ్యకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకూడదు అనుకోవడం నాకు నచ్చింది వెరీ గుడ్ అన్నయ్య ఈ విషయం అమ్మతో ఎలా చెప్పాలో అంటే నీ ఉద్దేశం అమ్మతో ఎలా మాట్లాడాలన్నది అంతేనా 
నీకు ప్రతి విషయంలోనూ సపోర్ట్ చేస్తూ అమ్మ దగ్గర చీవాట్లు తినడం నాకు అలవాటు అయిపోయిందిలే ఇప్పుడు కూడా అంతే ఏమంటా ఓకే బాయ్ వద్దు నువ్వు నాకేం చెప్పొద్దు నేనే వినదలుచుకోలేదు వీడు చేసిన తప్పులన్నిటికీ నువ్వు ఒత్తాసి పలికినప్పుడు నేనేం మాట్లాడలేదు కదా దేనికి మాత్రం ఒప్పుకోను మన ఇంట్లో దీపం వెలిగించాల్సిన కోడల పిల్ల వేరే మతస్థులు అలవడు నేనే మాత్రం ఒప్పుకోను అమ్మా నేను అమ్మాయితో మాట్లాడాను చాలా మంచి అమ్మాయి చూడమ్మా అన్ని మతాల కంటే మానవత్వం గొప్పదని నువ్వేగా నాకు చెప్పింది ఆ అమ్మాయి కూడా అలాగే చెప్పింది వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలమ్మా చూడు ఆరు నెలల్లో వాడు అమెరికాకు వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు కనుక వాడి విషయంలో నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే అక్కడ ఒక తెల్లదాన్ని కట్టుకుని ఇక్కడికి వస్తాడు అప్పుడు మతం మాత్రమే కాదు దేశం భాష అన్ని మారిపోతాయి చూడు నీకు కాఫీ కనుక తాగాలనిపించింది అనుకో ఆ అమ్మాయిని నువ్వు అడగలవా తను కాఫీ పెట్టివ్వగలదా నన్ను మాటలతో మభ్య పెట్టాలనుకోకు నా నిర్ణయంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటావు మధ్యలో నేను మాట్లాడదని చెప్పానా కాస్త అయినా కామన్ సెన్స్ ఉండాలి చూసావా చూసావా వాడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చేసుకోండి అమ్మా డోంట్ హర్ట్ హెర్ రాబోయే కోడల గురించి తను ఎన్నో కలలు కంది వాటిని నాశనం చేయకో మన సాంప్రదాయం అంటే తనకి ఎంతో గౌరవం ఉంది అందుకని అని ఇది నా లైఫ్ అమ్మని ఎలాగైనా ఒప్పిస్తానని నువ్వు నాకు మాటిచ్చావు ఇవ్వలేదు అంటాం లేదు బట్ ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు కన్విన్స్ హెర్ టేక్ ఇట్ బట్ కన్విన్స్ హెర్ రాకూడదని చెప్పే కదయ్యా నిన్ను ఏటీఎస్ కి హెడ్ గా చేసింది ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ విధమైన మీడియా అటాక్ ను నేను ఎదుర్కొన్నదే లేదు కేవలం ఒకే ఒక్క రోజులో నేను ప్రజలకు శత్రువుగా హ్యూమన్ రైట్స్ కాల రాసిన వాడిగా అయ్యాను యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ 
తీవ్రవాదులు వేటం చెప్పి పట్ట పగలు కూలీ నాలీ చేసుకునే అమాయక ప్రజలుండే కాలనీకి వెళ్లి గొడవలు చేసేవాళ్లు ఎంత పెద్దవాళ్లైనా సరే వాళ్ళని క్షమించేది లేదు హీ హ్యాస్ టు గౌట్ అందులో ఎలాంటి మార్పు లేదు ఈ బ్రూటల్ రైడ్ కు వెనక ఉన్న ప్రొవేషన్ ఏంటి నథింగ్ సార్ ఏట్ ఇస్ హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ రైడ్స్ డోంట్ బి అబ్సర్డ్ దుర్గా వాట్ ఈస్ సో అబ్జర్వ్ అబౌట్ దిస్ సార్ సార్ రెహమాన్ కాలనీలో రైడ్ చేయాల్సిన అవసరం మా ఏటీఎస్ కి లేదు అనవసరంగా మత కలహాలను రెచ్చగొట్టి పత్రికలకు మీడియాకు న్యూస్ ఇవ్వడం కోసం ఏటీఎస్ ఇమేజ్ లో చెడగొట్టడానికి ప్లాన్ చేసిన అసాంఘిక శక్తులు చేసిన ఒక బ్లాక్ మూవ్ అదే ఈ రైడ్ మన రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి కోటీలో బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిపిన అసలైన తీవ్రవాదిని కాపాడడం కోసం మాస్టర్ స్ట్రాటజీ హోమ్ సెక్రటరీ పాల్ జోసఫ్ హత్యకు సంబంధించి మూడు నాలుగు ప్రశ్నలు నేను అతన్ని డైరెక్ట్ గా అడిగినందుకు రాజా అన్నాజీ యొక్క ఈవిల్ బ్రెయిన్ తో తయారు చేసిన పక్కా డ్రామా ఆ డ్రామాను విజయవంతంగా రక్తి కట్టించింది అతని యొక్క మోస్ట్ లాయల్ సర్వెంట్ ద సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ సార్ ఈయన అనవసరంగా నా మీద అమాటాలు వేస్తున్నారు దయచేసి ఐజీ గారు చెప్పేవేవి మీరు నమ్మకండి సార్ తగిన ఆధారాలతోనే మేము ఆ రహమాన్ కాలనీ మీద రైడ్ చేసాం ఏటీఎస్ దగ్గర సీనియర్స్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర మేము విషయం చెప్పి అనుమతి తీసుకుని వచ్చేలోపు తీవ్రవాదులు అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని పారిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఐ యాక్టెడ్ ఇమీడియట్లీ కాలనీలో మాకు లభించినవి మెటీరియల్స్ ఆయుధాలు మాత్రమే కాదు జీహాద్ గురించి ఆంధ్రాలో జరపబోయే విధ్వంసానికి సంబంధించిన కరపత్రాలు మాకు లభించాయి ఆ విషయాన్ని ఐజీ గారు మర్చిపోయినట్టున్నారు ఆధారాలు మై లెఫ్ బ్లడ్ ఫుడ్ పాత బస్తీలోని దేవయాని ప్రెస్ లో రెండు రోజుల క్రితం అత్యవసరంగా ప్రింట్ చేసి రెహమాన్ కాలనీలోని కొన్ని ఇళ్లలో వాటిని దాచిపెట్టిన ఆ దొంగ నా కొడుకులు ఎవరో ఈ దుర్గా ప్రసాద్ కి బాగా తెలుసు సార్ ఈ కొజ్జాకి తెలుసు నేను కస్టడీలోకి తీసుకున్న వాళ్ళు సిక్స్ ముస్లిం తగ్స్ కరపత్రాల్ని అచ్చు వేయించామని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు రెండు రోజుల్లో కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోవడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నారు మిలిటెంట్ క్యాంప్స్ లో ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని తిరిగి ఆంధ్ర రావాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఏటీఎస్ దీని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిందే లేదన్నప్పుడు ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగింది అనిపించింది సార్ డబ్బాలు కొట్టుకోవడం కాదు మనిషి అన్నాక కొంచెమన్న దేశభక్తి ఉండాలి సో విత్ యూ పర్మిషన్ హాంకాంగ్ లో ఉన్న నీ కోడెడ్ అకౌంట్ కి రాజా అన్నాజీ పంపిన యూరోస్ ను చూసి బలిసి కొట్టుకుని నా దేశ వ్యక్తిని శంకిస్తూ తప్పుగా మాట్లాడావో కొట్టానంటే వట్టలు పచ్చడైపోతాయి ఏంట్రో ఇది ఐఎమ్ సారీ సార్ దుర్గా విల్ యూ ప్లేస్ లాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ సార్ గెడ్డం పెంచిన వాళ్ళని నెత్తిన టోపీ పెట్టుకున్న వాళ్ళని చూస్తే నీకెందుకు రాత కోపం నమాజ్ చేసే ప్రతి వాళ్ళని దేశద్రోహులుగా ఎందుకు రా చూస్తావు వాళ్ళు ఏం పాపం చేశారా ఇక్కడ పుట్టడం వాళ్ళు చేసిన పాపం వాళ్ళకి కాదురా నీకుందిరా మత పిచ్చి తీవ్రవాదులు ఎంత మారణ హోమం సృష్టించినప్పటికీ తెలుగు వారిలో ఉన్న మత సామరస్యాన్ని సోదర భావాన్ని ఎవరు తుంచలేరు ఇలాంటి నీచమైన పని ఇంకోసారి గనక నువ్వు చేసినట్టు నా దృష్టికి వచ్చిందంటే అండర్వేర్ తో పరిగెట్టిస్తా కొద్ది నా కొడుకు సో రెహమాన్ కాలనీలో రేట్ చేశామని చెప్పి ముస్లిం లీగ్ వాళ్లు ఒక మార్చిని ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు పాతబస్తి సాహిబ్ ఆధ్వర్యంలో ఏటీఎస్ యాక్షన్ ని ఆపు చేయడానికి గవర్నమెంట్ పై ఒత్తిడి తేవడానికి అది ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ టు డీల్ విత్ ఇట్ చూడయ్యా నువ్వు చెప్పింది ఏంటో నాకు బాగా అర్థమయ్యింది కానీ నా పరిస్థితి కూడా నువ్వు కొంచెం అర్థం చేసుకో ఏం అర్థం చేసుకోవాలి సార్ ముస్లిం లీగ్ ముసుగులో చాలా సంవత్సరాలుగా పొలిటికల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్న ఒక డూప్లికేట్ యూనియన్ సపోర్ట్ తో మీరు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించాలన్న ఉద్దేశమే మీకుంటే దానికి అండగా నిలవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు సార్ ఈ రాష్ట్రంలో నివసించే ప్రజల మనసును గెలుచుకొని శ్రీరామచంద్రుడిలా మంచి పరిపాలన అందిస్తారంటే మాత్రం నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు మీకుంటుంది ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు మంచి చేయాలనే సదుద్దేశమే మీకుంటే ఆ పాత బస్తీ సాహిబ్ చేస్తున్న అకృత్యాలను అడ్డుకునేందుకు నాకు ఒకే ఒక అవకాశం ఇచ్చి చూడండి సార్ అలాగైతే నీ ఇష్ట ప్రకారమే కానీ నేను రిజైన్ లెటర్ రాసి ఈ టేబుల్ మీద ఉంచుతాను పోతే పోనివయ్యా వ్యధ పదవే ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇలా ఉండాలి సార్
Hey! ये दोगना कोट करा माँ पार्टी ऑफिसरों को चमावा नहीं लाके लेते। हर रोज रहमान कालनी लोग नामा इकुल ने टेररिस्ट लेने जेपी आरिश जैसे हो। ये रोज इंटरनेट पे दानिक विद्रेक इंगा पौरा रतुना माँ में दिखे होच्चा हो। नहीं आटे लेके सागो वाला। ने नहीं आंध्र प्रदेश नहीं। आई तो समझ रहा हूँ गुप्पी टला बैठ को ले लेने वाली। बागा आयरन चेसे ने काकी ड्रेस ले लेको नहीं। शोल्डर से मेरा स्टार्स बैठ को नहीं जिलने, डीए जिलने, कोई जवान जैसे आदमी चलवानी नहीं हूँ। इंटी पानी, वंट पानी चेंज को नहीं। नवेत्रा ना विंटर को मुक्का। नौरी की पोगल बैठे स्ता। जागरते अवन कुटना बो। Bring him। दुर्गा प्रसाद। निपुतो चलगा ठमार तो ना हो। निको हिंदू माता पिच्ची एक कुआ। मुस्लिम ने यंका उठाते चेसे किरात कुड़ भी। Breaking news। Scroll on TV channels। या अल्लाह, ना मेरे द कारण तू पिंचाओ। ये राष्ट्रनी सागल बेटे सराना खोड़ का। रोज की आई जो सानु तालनु न्याने को आनी ची नमाज चेसे न पड़ो। अल्लाह अनुग्रहिन ची चेन वरम रा। नदुचु न वील के यार पड़े न मच्चा। निदवे न मुस्लिम ल कानी नी नुदुटनो उन्नदी वो का देश द्रोही की उन्ने चरकनी मच्चा the black seal of a traitor हिंका इन्ने लोरा मुस्लिम्स के अनुकोलंगा हिंदू लोग वेतरे कंगा माटडी ये अमाये को पप्रजल ने मौसम चेस्ताओ यन्ना रे कोटी स्वरों को तत्तुगा मारी बेंच कर लो वच्ची दिगी मटन बिरयानी तिनी वेल्ले मुस्लिम लीग नायक उन्हें नीमी � पुट्टी न भूमि की पिंचर समाज जाने की द्रोहन चेया लाने कोड़ों जिहादी अनिपिंच को दरा धन दाहुन तोटी अधिकार दाहुन तोटी न्यू विलांटी लुच्छा पनड़ चेस्ट ना वाने तंदरुने प्रजल को चलिस तुंडे ब्रेकिंग न्यूज़ स्क्रॉल ऑन टीवी चैनल्स ये तंगा ना कोड़ के थीस के तो ना दो नी निरस्फरुपंतल डबली सार अंटे चालू ये वर्दी ना नो कुड़स्ता औरा आका चिल्ली अम्मा यवने ना सरे डबु को सनु तारुस्ता रखो जाना को नगरानी के माइंडी, वो वही पुनुसी मरो वही पुपोगा, ये वरु नोर में तो परेंटी, दिनी माउन अंगा यंत्र को भरें चाली, ये निर्लक्ष्य धोरणे की पाड़ाली चरम गीतों, काले सिगरेट बीड़ी यक्कड़ कने पिंचना उपेक्षण सकंडी, बहिरंगा प्रदेश यालो धूमपानम निशिद्धम, अतिक्रमण को तपदूत जरिमाना, धू पोगत्रागटम् कैंसर कारकम् पोगत्रागटम् प्राणांतकम् स्मोकिंग कॉसस कैंसर स्मोकिंग किल्स मध्यपानम् आरोग्यानिके हानिकरम् अल्कोहल कंसम्शन इस इंजुरियस टु हेल्थ स्टाप Wah, bukan tu na. Nene, Rahman kali lalu jergi ni macam ni dekik kano. Nene, Nene akarunne elal lalu karpatra lalu postal su dah jin di. Ah, visiun nak aku telus raya. Dah nik tengen saksi lalu punai. Yaver kosun cesa. Plan lekad wes taro. Yepudu, munda awisun cepra. Cepatan. Mau ke coastal area lalu wo camp pun di. Akaratii suku na nene yang ini ente. Polis lalu Rahman kali lalu right jesi. Mata kallo lalu sustain charne. Anta me wan ku nete jergi di. Costa area lo camp. Andhra nun cerewa mudah mandi yowok lo recruit jesi. Kashmir ku training ku pumping je planning. Costa lo matur me kado. Gunturu, Tenali, Vijaywada, Wongolu, Kavali, Nelluru. Aya area lo camp lo nerwa hicra da reports na file lo nai. Costa ba? Lebara. Naku kawal sendi wakat eh. Court hilo pelu lo jari pina tevra wadi peru, shelter. Atani wesra tarwata plan of action. Come on, tell me. 
తెలీదు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు తెలీదు నాకేమీ తెలీదు హోల్డ్ ఇట్ దివాకర్ హీ వోంట్ క్రంబుల్ మన స్టైల్లో వివరాలు రాబడదామా అదే రిస్క్ సార్ నార్కో అనాలిసిస్ ద్వారా విషయాలు రాబడితే మంచిది సార్ విను ఇది కూడా నీ ఫోన్ రే నేను ఈ ఫోన్ ని మార్చబోతున్నాను నీది నాది ఒకే మోడల్ ఫోన్ కావడం వల్ల నాకు చాలా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందిరా ఇప్పుడు కూడా నీ ఫోన్ రింగ్ అయితే నా ఫోన్ అనుకుని నేను కాల్ అటెండ్ చేశాను ఆ కాల్ చేసింది చాందనీరా ఏరా నేను హలో అని అనకముందే అమ్మ ఎన్ని ముద్దులు పెట్టిందో తెలుసా ఐదు ముద్దులు ఇదేం ప్రేమరా బాబు ఆ విధంగానైనా అమ్మాయి ముద్దులు పొందే అదృష్టం కలిగింది కదా నీకు తర్వాత మిస్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆ రోజు నేను ఒక హై రేంజ్ ఫోన్ కొనేటప్పుడు నీకు కూడా అలాంటి ఫోన్ ని కొని గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది నీ మీద నా అభిమానంతో అనవసరంగా దాన్ని మార్చకన్నయ్యా ప్లీజ్ పేపర్స్ లోను ఛానల్స్ లోను ఎక్కడ చూసినా నీ గురించి నీ ధైర్య సాహసాల గురించారా టెర్రరిస్ట్ వల్ల నీకేమన్నా ప్రమాదం జరుగుతుంది మనని నాకు భయంగా ఉందిరా ఏం జరగదమ్మా నాకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా తగిన నీ జాగ్రత్తలు అన్ని తీసుకున్నాను అందులోనూ నీ ఆశీర్వాదం ఉంది కదా నే వెళ్ళొస్తారా రే సియుమా జాగ్రత్తరా ఇంతకీ మీ పేరేమిటి మూజీబ్ నీ ఇంటి అడ్రస్ ఏమిటి అడ్రస్ హే ముజీబ్ ముజీబ్ కమాన్ ముజీబ్ చెప్పు మీ ఇంటి అడ్రస్ ఏంటి హౌస్ నెంబర్ ఏ ఇరవై తర్వాత గుర్తులేదు ఓకే రిలాక్స్ చూడండి చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు వేయండి జస్ట్ మేక్ ఇట్ బ్రీఫ్ ఓకే ముజీబ్ ముజీబ్ రెహమాన్ కాలనీలో హౌస్ నెంబర్ ఆరు వందల ఆరులో నువ్వు కొన్ని పాంప్లెట్స్ ని తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టావు అవునా కరెక్ట్ కదా అది ఎవరు ప్లానింగ్ చెప్తావా అన్నాజీ సార్ది హోమ్ సెక్రటరీ పాల్ జోసఫ్ ని హత్య చేసింది ఎవరో నీకు తెలుసు అతను ఎవరో నువ్వు చెప్తే నిన్ను వదిలేస్తా కమిషనర్ గారు తెలుసు ఆయన అన్నాజీ గారు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను విన్నాను ఇంతకీ అతను ఎవరో కరెక్ట్ గా నీకు తెలుసా తెలీదు ట్రై చేయి కమౌన్ Don't you trust him too much. Uh, okay? Hmm. Okay. Anna Ji Protection lo Oka Thivra Vadi Unna Ado. Koti lo Pailu Lu Jeripi Na Thana. Ippu Da Thana Ekkad Unna Ado. Naak Thil Eidu. Nuu Vadani Choo Sa Va? Choo Ado Ledu. Anna Ji Sar Maathra Ma Choo Sa Ado. Atani Pere Yemdi? Yaa Sab. Yaa Sab? Yaa Sab Shah. అన్నాజీ నువ్వు ఇలా పాటలు వింటూ కూర్చుంటే ఎలా వూ యూ మస్ట్ డూ సంథింగ్ నా పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది ఈసారి దుర్గాప్రసాద్ టార్గెట్ నేనే రిలాక్స్ కమిషనర్ రిలాక్స్ బాగా టెన్షన్ గా ఉంటే అడ్వైజ్ మ్యూజిక్ థెరపీ ఏఆర్ రెహమాన్ గురించి నువ్వు వినలేదా వాట్ ఎ గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లాయర్ గారా డ్రింక్ తీసుకుంటారా నో థ్యాంక్స్ ఏ యూ ఆర్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్ కమిషనర్ చాలా డల్ గా ఉన్నట్టున్నారు మోజేబ్ కస్టడీలో ఉన్నాడేనా దాట్స్ రైట్ హోమ్ సెక్రటరీ చంపిన కిల్ల సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ ఏ సినిమాలోనూ ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఉండదు కదా మీరేం కంగారు పడకండి 
ముజీబ్ లాంటి క్రిమినల్ ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న ఒక వ్యక్తిని సాక్షిగా పెట్టుకుని మీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం కుదరదు ఆ దుర్గా ప్రసాద్ కి ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్ నాకో అనాలిసిస్ ఇవన్నీ సప్లిమెంట్ ఎవిడెన్సెస్ ఇవన్నీ కోర్టులో ఎదుర్కొందాం వాడి గురించి తక్కువ రేసు గుర్రం లాంటివాడు అవడా మగా తేడా అని చూడకుండా కింద నుంచి పైకి చీరేస్తాడు అన్నాజీ రెహమాన్ కాలనీలో జరిగింది కేవలం చిన్న పిల్లల గొడవ లాంటిది మీ రహస్యాలన్నీ తెలిసిన ఇన్సైడర్ ముజేబ్ కి డైరెక్ట్ గా పని అప్పజెప్పు వండకూడదు యువర్ రైట్ దట్ వాజ్ అస్టేక్ మిస్టేక్ పౌల్ జోసఫ్ నా కోసం ఎన్నో పనులు చేసిన గ్రేట్ మ్యాన్ హోమ్ మినిస్ట్రీలోని ముఖ్యమైన రహస్యాలన్నీ ఒక్కటి వదిలిపెట్టకుండా నా మెయిల్ బాక్స్ కి పంపించినటువంటి క్లోజ్ అలా బట్ ప్రెషర్ కి తట్టుకోలేని పరిస్థితిలో అతను ఏ నిమిషంలోనైనా అసీఎం కి లొంగిపోయి నిజం చెప్పేస్తాడని నాకెందుకో అనుమానం వచ్చింది ఐ డైల్ డి నెంబర్ అప్పుడు నువ్వు ఫోన్ తీసావు అండ్ పాల్ జోసఫ్ వాజ్ బ్రింక్ డెడ్ రైట్ నీకు అనిపించిందిగా పై అధికారులతో నీకు తెలిసిన నిజం చెప్పాలని నేను ఇంకో ఫోన్ చేయాల్సి వస్తుందేమో ఈ స్క్రీన్లో పది రిజిట్స్ వచ్చిన తర్వాత మర్డరే వాట్ అన్ ఐడియా సెట్ జీ అన్నాజీ లిజన్ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఇంకొంచెం స్ట్రాటజీగా ఉండాలి యూస్ యువర్ పొలిటికల్ ప్రెషర్ రాజకీయ బలంతో మాత్రమే ఆ దుర్గా ప్రసాద్ని అడ్డుకోగలం ఏదేమైనా ఆ దుర్గా ప్రసాద్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ నుంచి వెంటనే మార్చేయాలి మనకున్న ఒకే ఒక మార్గం అది మాత్రమే అది జరగకపోయినా ముజీబ్ ని నేను బయటికి తీసుకొస్తా జస్ట్ వాచ్ అవుట్ నిన్ను చూస్తేనే అర్థమవుతుంది బాగా అలిసిపోయావు కదూ నార్కో ఎనాలిసిస్ లో బయటకు వచ్చిన నిజాలని నమ్మాలో వద్దు నేను తేల్చుకోలేకపోతున్నాను నేను చూసిన వాళ్లలో ఎలాంటి మచ్చాలేని మంచి ఆఫీసర్ పాల్ జోసఫ్ దేశద్రోహులకు మన రహస్యాలు పంపించాడంటే ఎలాగయ్యా నమ్మడం వెరీ అన్ఫార్చునేట్ సార్ బట్ ఇట్స్ హ్యాపీ తీవ్రవాదం నుండి మతోన్ మాధవ్ అనే పేరుతో రొటేట్ అవుతున్న డబ్బు దాని పవర్ సార్ పాల్ జోసఫ్ లాంటి పేరు బయటకు రాని ఎంతో మంది తెలివైన వాళ్ళు అందులో ఉన్నారు సార్ నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ తగిన మౌడు నువ్వే దుర్గా ప్రసాద్ రాష్ట్రం యొక్క శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన మీటింగ్ కి ప్రతిపక్షానికి సంబంధించిన నాయకుడైనా నేను ఎందుకో హాజరయ్యానని నువ్వు నన్ను అడగచ్చు కానీ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలను పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత నా పైన కూడా ఉంది దీనికి నువ్వేమంటావు నిజం చెప్పాలంటే నువ్వు చాలా ప్రాక్టికల్ మనిషివి నువ్వు కర్నూల్ ఎస్పీగా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు బాగా తెలుసు అందుకనే డొంక తిరుగుడు లేకుండా నేరుగా విషయానికి వస్తాను త్రినాథ్ నువ్వు చెప్పు దుర్గా నీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ నుంచి చూసాం అందులో ఉన్న విషయాలన్నింటినీ మేము ఒప్పుకుంటున్నాం కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా లేవు అందరూ విమర్శించేవారే యునో ఇట్స్ టూ సెన్సిటివ్ ముస్లిం లీగ్ ఆఫీసులో నువ్వు హద్దు మీరి ప్రవర్తించింది మూజీబుని అరెస్ట్ చేసింది కోర్టులో నువ్వు ర్యాష్ గా మాట్లాడింది అన్ని ప్రాబ్లమ్సే నిజం చెప్తున్నాను దుర్గా ప్రసాద్ ఒక మతానికి చెందిన వాళ్ళు మనకు శత్రువులయ్యారు అంతేకాకుండా పాల్ జోసఫ్ కేసుకు సంబంధించిన నువ్వు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వలన అసెంబ్లీలో ప్రాబ్లం ఏర్పడింది సో వాట్ యు సజెస్ట్ నేను తప్పుకోవాలి చూడు ఇక మనం ఈ కేసు విచారణ బాధ్యతని సిబిఐకి అప్పగిస్తే బాగుంటుంది వెనక పడిన కులాల నాయకులు ప్రతిపక్షానికి చెందిన సభ్యులు ఏమన్నా పర్వాలేదు ఇవన్నీ నాకు ఎప్పుడో అలవాటు అయిపోయాయి ఈ కేసును వాళ్ళకి అప్పగిస్తే ఓ పని అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ కేసుని వేరొకరికి అప్పగించిన ఏటీఎస్ తన పని తాను చేసుకుపోవచ్చు ఏమంటావు అంటే మీరు గాజులు తొడుక్కున్నారు నన్ను తొడుక్కోమంటారు చూడండి మీ రాజకీయ స్వప్రయోజనాల కోసం కోర్టు నన్ను నమ్మి అప్పగించిన ఈ కేసు నుంచి నన్ను తప్పుకోమని మీరు ఆదేశించినా సరే లేక ఆవేశపడినా సరే ఐఎమ్ సారీ నేను ఒప్పుకోను సార్ 
ఈ మీటింగ్ కి రావాల్సిన డీజీని అవాయిడ్ చేసి మీలాంటి వాళ్ళకి చెక్క భజన చేసి పబ్బం గడుపుకునే ఈ డీజీపీని తీసుకొచ్చినప్పుడే నాకు అర్థమైంది మీరు ధరించింది కద్దరు కాదు తెల్ల చీరలని మళ్లీ నన్ను పిలిపించి ఈ కేసు నుంచి తప్పుకోమంటే శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిన ఈ కేసు నుండి నేను ఎందుకు తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందో కోర్టు వారికి విన్నవించాల్సి ఉంటుంది మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నావా దుర్గా ప్రసాద్ నో సార్ దిస్ ఇస్ రైట్ ఎస్ ఇండిగ్నేషన్ నేను వంచనకు గురి కాబట్టిన ఆక్రోషం మన రాష్ట్రంలో ఒక కరుడు గట్టిన తీవ్రవాది ప్రవేశించి విధ్వంసం సృష్టిస్తూ ఉంటే ఒక నబ్బుల్సుగుడిగా చూస్తూ కూర్చోవడం నా వల్ల కాదు సార్ వాడి గుండెలను చీల్చి భరతమాతకు రక్తాభిషేకం చేస్తా ముంబై తీవ్రవాదుల దాడిలో అమరులైన హేమంత్ కర్కరే విజయ్ సలేస్కర్ అశోక్ కాంతే సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ వీళ్ళంతా ఇప్పుడు నాలో ప్రళయాగ్నిల రగులుతూ ఉత్తేజపరుస్తున్నారు సార్ నేనిప్పుడు మీతో చెప్పబోతున్న విషయాన్ని మీ ముగ్గురు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఆ తర్వాత నిర్ణయించండి నన్ను ఈ కేసు నుంచి మార్చాలా వద్దా అని ఇంటర్నెట్ జాయింట్ గూగుల్ తో కలిసి ఏటీఎస్ నిర్వహించిన ఇంట్రాక్షన్ వలన సత్ఫలితాలు వచ్చాయి కోటీలో పేలుళ్లు సంభవించిన రోజు నాలుగు యాభై ఆరుకు సిద్దిపేట నుంచి ఎవరో పంపిన ఈమెయిల్ లో అటాచ్ చేయబడిన ఫోటోలు సెక్రటరేట్ అసెంబ్లీలకు సంబంధించినవని ఐడెంటిఫై చేయబడింది మెయిల్ రిసీవ్ చేసుకున్నది కరాచీలో ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ ఫోటోల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించింది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్న తీవ్రవాది యాసఫ్ షా ఏ నిమిషంలో అయినా మన అసెంబ్లీ భవనం సెక్రటరేట్ భవనాలు అటాక్ గురి కావచ్చు నౌ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఆర్ ఐ దాట్ షుడ్ వీ డూ మిత్రమా రాష్ట్ర ప్రజల పరిస్థితి ఇంత క్లిష్టంగా ఉన్నప్పుడు కేసును వేరొకరికి అప్పగిస్తే బాగుండదు దుర్గా ప్రసాద్ నే దీన్ని కంటిన్యూ చేయమన్నావు నువ్వేమంటే త్రినాథ్ అవును సార్ అదే కరెక్ట్ ఈ మీటింగ్ పూర్తి అయిపోయే లోపు ఇతను మన చేత ఇలాగ అనిపిస్తాడు అని నేను చిలక చెప్పినట్టు నీకు ముందే చెప్పాను కదా విన్నావా కానివయ్యా కానీ మిగిలిన విషయాలు తర్వాత చూసుకుందాం విన్నపో ఏంటి నన్ను ఈ కేసు నుంచి తప్పించడానికి మీరిద్దరూ కలిసి ఒక్కటే చూపించిన ఈ ఐక్యత రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో చూపిస్తే ప్రపంచంలో మన రాష్ట్రం రెండవ స్థానంలో ఉంటుంది సార్ ఏంటి ఎందుకు అలా గట్టిగా వస్తున్నారు చెప్పేది వద్దు సాయ్ ఇక్కడ సీన్ క్రియేట్ చేయకు చేస్తానరా ఇక్కడే చేస్తాను నీకు చెప్పాల్సింది మీ ఇంటి ముందే నుంచి అరిచేసి చెప్పటం నాకు ఇష్టం అప్పుడు గాని నా కడుపు మంట చల్లారదు రే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి నలభై ఒక్క సంవత్సరాల ఇందిరా రకరకాల పనులు చేశాను సాధారణ టేప్ రికార్డులు సబ్బులు సెంట్లు అమ్మి బంగారంతో తొలతూ ఎంత వరకు ఎదిగాను రా కోట్ల కొద్ది హవాలాలు ల్యాండ్ మాఫియా డీలింగ్స్ సెటిల్మెంట్ చేశాను రా ఎదిరించిన వాళ్ళని ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని అక్కడికొకడే నరికి పోగులు పెట్టాను రా కానీ ఒక్కసారి ఒక్కసారి కూడా పరో ఇంటి ఆడవాళ్లతో నేను అసభ్యంగా ప్రవర్తించిందే లేదురా మీ అబ్బాయి ఏం చేశాడో మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకొని తేరాలి నా మీద పగ తీర్చుకోవడానికి తన తమ్ముడికి నా కూతుర్ని తాల్చాలనుకున్నాడు బ్రోకర్ నాకు అవున్రా నేను తప్పే చేశాను నా తమ్ముడు ప్రేమించింది నీ కూతురన్న విషయం తెలిసి కూడా నేను వద్దని చెప్పలేదు నీ పాపిష్టి రక్తం పంచుకుబుట్టిన నీ కూతుర్ని ప్రేమించొద్దురా అని నేను చెప్పలేదు ప్రేమ కంటే మించింది ఏది లేదని నాకు నేర్పించిన నా తండ్రి జగదీష్ గారి కొడుకున్రా నేను ప్రేమ ఉమ్మరా ప్రేమ బంధం మమతను రాగాలు ఇవన్నీ తెలియని నువ్వు ఉమ్మకుండా ఏం చేస్తావు బాగా విను ఇప్పుడు నేను ఇంటి నుంచి నేను ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టేది నాకొక విషయం గుర్తుండబట్టిరా నన్ను తన సొంత అన్నలా భావించే నీ కూతురు ముఖం గుర్తుంది కాబట్టి నీ మీద ఇప్పుడు ఏమాత్రం జాలిదాయ చూపించను పోరా పోనిరా పరిస్థితి చాలా సీరియస్ గా ఉంది సార్ ఎస్ సార్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సార్ సార్ 
ఎస్ సార్ అతను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాడు సార్ దుర్గా యా యూజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఉదయం తొమ్మిది యాభైకి నా ఫోన్ కు కాల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ యాషిప్ షా ఇట్ వాజ్ ఇస్ థ్రెట్ మళ్ళీ పది నలభైకి ఫోన్ చేస్తానన్నాడు అతను కొన్ని డిమాండ్స్ చేయొచ్చు మనం గనక వాటికి ఒప్పుకోకపోతే ఆంధ్రాలో మళ్ళీ బాంబులు పిలుస్తాడట ఇదే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఒక డైరెక్ట్ నెగోషియేషన్ కి అతను రెడీ అవుతున్నాడని విశ్వసనీయంగా తెలిసింది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి యోర్ రైట్ సార్ మీకు వచ్చిన కాల్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ సెవెన్ టూ నైన్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ అడ్రస్ ట్రేస్ చేస్తున్నాం నో యూస్ సార్ తప్పుడు అడ్రస్ ను పట్టుకుని మనం వెతికిన ప్రయోజనం ఉండదు సార్ సిద్దిపేట ఏరియాలో ఉన్న జాఫర్ ఫేక్ అయిన ఐడెంటిటీ కార్డు ను సమర్పించి దగ్గర దగ్గర యాభై సిమ్ కార్డులను మారు పేరుతో తీసుకున్నాడు ముజీబే ఈ విషయాన్ని చెప్పాడు వాటిల్లో ఒక నెంబర్ నుండి ఈ కాల్ వచ్చింటుంది సైబర్ సెల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏం చెప్పారంటే నెక్స్ట్ కాల్ నేను అటెండ్ చేసినప్పుడు కాల్ డ్యూరేషన్ ఒక నిమిషం ఉన్నట్లయితే మేము ఆ లొకేషన్ ట్రేస్ చేస్తామని చెప్పాను ఐఎమ్ స్కెప్టికల్ సార్ అతను అంత సులభంగా చిక్కుతాడని నేను అనుకోండి సార్ అతను ట్రైన్ మిలిటెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫార్టీ It is an encrypted call, sir. Did you have access to your phone? Pick the call, sir. Hello? Yes, sir, Shah here. How bad do you feel like your cyber team? <laughs> They can't trace me. But you know something? You're a sucker, DGP. What do you want? <laughs> Good question. But before I tell you what I want, मैं चाहता हूं तुम अपनी फोर्स को तंबानूर के एस आर टी सी बस स्टेशन और पाले मस्जिद के वहां पर भेज दो ఎన్కౌంటర్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో ఓ ఎక్స్పర్ట్ మనకు కావాలి టు డీక్రిప్ట్ ద నెంబర్ కాల్ హిమ్ గో హెడ్ సో
सर ही इज माई ब्रदर विनोद कृष्णा हेलो सर हेलो ही कैन डू दी डी क्रिप्टिंग दट फाइन विनोद स्किल मेदे मन इन आधार पड़ उन्ना ई विल ट्रई मै बेस्ट सर हेलो डीजी, आई होप तुम्हें अब तक अंदाजा तो हो गया रहेगा कि आई एम डेड सीरियस आई आस्क यू वॉट यू वॉन्ट सिंपल आई वॉन्ट मुजीब आई वॉन्ट मुजीब डिलीवर टू मी एट एनी कॉस्ट ऑल दो ही इज जस्ट अ हेंचमैन आई स्टिल वॉन्ट एवरी बडी टू नो दैट आई प्रोटेक्ट माई मैन एग्रीड I must consult with CM before I say yes to you. That's your headache. <laughs> But you have no choice. तुम उसे बाहर निकाल कर एक गाड़ी में बिठाओगे. उसके साथ सिर्फ एक आदमी होगा. वो उसे वहाँ से National Highway से कन्याकुमारी लेके जाएगा. ठीक साढ़े चार बजे गाड़ी National Highway पर होना चाहिए. Sajish, tell me. I will call you and give you further instructions. At shop four thirty, and yeah, you better listen to me, or I rubber will boom explode. <laughs> Take care. Yeah, Vinay. Don't let it. Call trace chase lo po where ok number ke call route hai inde. Vakiti kante yeko since vake route lo unchi ya thano use chase thano. Sorry. रोटर ट्रेस चेयरन की ये कॉल ड्यूरेशन सही पोतो। You just try। अदरन चपेट करेक्ट है। We have no choice। अल्टी में उदेश हो? मुझे भी उदल पर दाउन टा रहा है। Impossible sir। ही लांटी बेदरम पुल की बम ब्लास्ट लको भय पड़ी। चेहरे की चिकन नेहरस तोड़नी मनों पीर की वाला ला उदली बिड़ते। मल्ली आ तेवर वाली चल रही है कि राष्ट्र ఒక చిన్న బాంబ్ బ్లాస్ట్ కూడా మళ్ళీ జరగకూడదు జరగదు సార్ కానీ నేను బతికుండగా ముదిని వదిలి పెట్టేదే లేదు ఇట్స్ మై బ్లడి ప్రివిలేజ్ టు కీప్ హిమ్ టిల్ ఫినిష్ मन क्लारीफिकेसन लेकिन वेतना मुजीप रिज कैन इच्छा कदा क्लारीफिकेसन लेकिन मन प्रोसीडम्ले यासफ षा हईडूट एक्ो ने सर अदे सस्पे इन लोकेशन सैबर् सैल आपरेशन चीफ सलीम महम्मद मन कोसम चूस्ना इक्की रावान मुझे सलीम आसा मुंबई एटीसी
దొంగనాయాన ఇక రాడు నేను చాందిని హాయ్ చాందిని హౌ యూ ఐఎమ్ నాట్ సో ఫైన్ నేను వెంటనే ఎలాగైనా మిమ్మల్ని కలుసుకోవాలి ఏంటి విషయం 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 ఏంటో నేను నేరుగా చెప్తాను వీ మస్ట్ మీట్ నేను వెంటనే మీతో ఒక విషయం చెప్పాలి ఇట్స్ అర్జెంట్ నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతున్నాను మధ్యాహ్నం వరకు నేను బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో ఉంటాను కెన్ యూ ప్లీజ్ జస్ట్ కమ్ ఓవర్ యా ఐ షల్ కమ్ ఏమా నువ్వు కాఫీ తాగవలేదా లేదో ఆగు నిన్ను ఒంటరిగా పంపించొద్దని మీ నాన్నగారు చెప్పారు నిన్ను డ్రాప్ చేయమని డ్రైవర్ తో చెప్తాను అన్నయ్య ఆ సఖ్యని కొంచెం పిలు చాందిని ఆగు నేను చెప్పేది వినమ్మా నీ వల్ల నేను చివాట్లు తినాల్సి వస్తుంది వద్దు నేను బండి చాందిని నేను చెప్పేది విను నాన్నగారితో నేను మాట్లాడతాను చెప్పబోయే విషయం మీకు బాధ కలిగించవచ్చు మీ అమ్మాయి చనిపోవడానికి అసలు కారణం మీరే మీరు చేసిన పాపాలు అనుభవించక తప్పదు మీ అమ్మాయి చనిపోయింది యాక్సిడెంటల్ గా కాదు ప్రీ ప్లాన్ మర్డర్ మీరు ఏ కారణాగునైతే పెంచి పోషించారో అదే మీ అమ్మాయిని కాటేసింది 
నువ్వు జరిపించిన మరణహోమలో పరాయి వాళ్ల కూతులు చనిపోయినప్పుడు నువ్వు ఊహించలేదు అలాంటి రోజు నీకు వస్తుందని నేను వచ్చింది తనని ఆఖరిసారిగా చూడటానికి ఇప్పుడు చూడాలనిపించడం లేదు నీ రిపోర్ట్ లో ఉన్నదంతా చాలా షాకింగ్ న్యూస్ లా ఉందే సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్సీతో నువ్వు టచ్ లోనే ఉన్నావుగా ఉన్నాను సార్ నువ్వు తర్వాత ఏ యాక్షన్ తీసుకోబోతున్నావు అన్నాజీ వద్దకు యాదవ్షా వద్దకు వెళ్లక ముందే నేను వ్యక్తిని కస్టడీలోకి తీసుకోవాలి టు సబ్స్టాన్షియేట్ ఆల్ మై ఇన్ఫరెన్సెస్ ఎవరు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ ఇక విచారణ మొదలు పెట్టాల్సింది విజయ్ భాస్కర్ నుంచి బట్ ఐ వోంట్ రిపోర్ట్ ఇస్ అరెస్ట్ ఒక్కలిరగది మన ఆంధ్రాలో ఒక సిన్సియర్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉంటాడో లోకానికి తెలియజేయి దుర్గా ప్రసాద్ సార్ ఈ రాష్ట్రం నిన్ను చూసి గర్వపడుతుంది మై గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వదిలేయండి సార్ మనం దొరికిపోయామని తెలిస్తే నిజం ఒప్పుకోవాలి లేదంటే మాకు సహకరించాలి అప్పుడు మీరు దెబ్బలు తినాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి ముఖ్యమంత్రితో నిజం చెప్పాలనుకున్న పాల్ జోసఫ్ ని చంపింది మీరే కదా సార్ కాదు నిజం ఒప్పుకోరన్నమాట నీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయా నాకు క్రిమినల్స్ తో సంబంధాలు ఉన్నాయని నువ్వు ప్రూఫ్ చేయగలవా ఎస్ ఇన్ ప్లింట్ వేరే ఎవరికి తినని ఐదు సెల్ ఫోన్ కనెక్షన్లు నీకున్నాయి అది తప్పుడు అడ్రస్లతో ట్రేస్ చేసేటప్పుడు తీవ్రవాదుల కోసం ఆంధ్రాలో జనరేట్ చేసి పట్టుకున్న ఆ ముప్పై రెండు సిమ్ కార్డులలో ఈ ఐదు ఉన్నాయి ఆ ఐదు నెంబర్ల కాల్ రికార్డులు నా దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడేమంటావు విజయ భాస్కర్ పాల్ జోసఫ్ హత్య జరగడానికి సరిగ్గా ఏడు నిమిషాల ముందు నీ ఫోన్కి అన్నాజీ నుండి కాల్ వచ్చింది which lasted for 2.32 minutes no way kada hatcha chesindi chapara swaksham kavala chudu sorry vijay i'm a lawyer బట్ దట్స్ ఇన్ మై ప్రొఫెషన్ తీవ్రవాదులతో చేతులు కలిపిన మీలాంటి వాళ్లతో సంబంధం ఉందని బయటకు తెలిస్తే కరియర్ లైఫ్ రెండు నాశనం అయిపోతాయి అన్నాజీ ఫామ్ హౌస్ లో మన ముగ్గురం కలిసి మాట్లాడుకున్న విషయాలన్నీ ఐజీ దుర్గా ప్రసాద్ గారితో చెప్పేశాను టు బి ఆన్ దేఫ్ సైడ్ నువ్వేనని నెక్స్ట్ యాసర్ షా యొక్క ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏమిటి తెలీదు నిజంగా నాకు తెలీదు సార్ నన్ను క్షమించాలి నా ఆవేశాన్ని నేను ఆపుకోలేకపోయాను వీడికి సెల్యూట్ చేసినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక రోజు కొట్టాలనుకున్నాను లాయర్ గారు చెప్పారు మీ గ్యాంగ్లోనే మిమ్మల్ని పట్టించేవారు ఒకరు ఉన్నారు అని ఈగల్ హూస్ దాట్ తెలీదు నిజంగా నాకు తెలీదు నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మీట్ హిమ్ యాసర్ షా ఇన్ నో టైమ్ ప్రసాద్కిలేదే నేను రామేశ్వరంలో ఒక బోట్ మాట్లాడించాను అక్కడి నుంచి మనం కొలంబోకి వెళ్ళిపోదాం అక్కడి నుంచి చార్టర్ ఫ్లైట్ పట్టుకుని బ్యాంకాక్ వెళ్ళిపోదాం కమాల్
రామేశ్వరం నుండి కొలంబోకి ఒక లగ్జరీ క్రూజ్ అక్కడ నుండి బ్యాంకాక్ కి విమానంలో ప్రయాణం ఏజెన్సీ నుండి మీరు ఎలా తప్పించుకుని వెళ్తున్నారో తెలిసిన తర్వాత అధికారులకు చెప్పకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు పొక్కకుండా ఎవరికీ తెలియకుండా వెంటనే యముల్లా ఇక్కడికి వచ్చాను Durga Prasad always love to meet you never thought hey it would be today re pandi oka aadamundala donga chaatuga maa deshamloki praveshinchi ninnu kshaminchede ledu maa deshamlo maarana homo srushtinchara niku mannimpe ledu ye luchha na kodike idini ikkadiku pampichadu vaadiki nee kullina shavanni pampistan ra i am here alone to have a face to face with surprise for you gun down durga prasad in this negotiation i win tum apni bhai ki zindagi ko daav pe nahi lagaoge i'm sure <laughs> నువ్వు చేసిన మారణ హోమంలో ఎంతో మంది తమ్ముళ్ళను కోల్పోయారు పిల్లల్ని కోల్పోయారు ఎన్నో కుటుంబాలు వీధిని పడ్డాయి నాకు నా తమ్ముడు ప్రాణం కంటే నాకు నా దేశమే గొప్పది రహస్యాలను చేరవేసే స్పాయి అనుకోకుండా ఒకరోజు 
నా ఫోన్ అనుకొని నీ ఫోన్ తీసి చూశాను నేను క్షణం షాక్ అయిపోయాను నీ ఫోన్ సెండ్ మెసేజ్ ఫోల్డర్ లో నువ్వు పంపించిన ఆ స్ట్రేంజ్ మెసేజ్ చూశాను సీడ్ ఈజ్ హెల్డ్ బై ఫేర్వెల్ దాని గురించి నేను చాలా ఆలోచించాను సీడ్ అన్న మాటకు అర్థం విత్తనం బీజం బీజం అన్న దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో తిరిగి రాసి చదివాను ముజీబ్ ముజీబ్ నా కస్టడీలో ఉన్నాడని నువ్వు ఎవరికో చెప్పావు ఆ నెంబర్ ఎవరిదని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అది తీవ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న సిమ్మని తేలింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ప్రారంభమైన డ్రగ్ పైరేట్స్ తో ఉన్న సంబంధం తీవ్రవాదులతో చేతులు కలిపి దేశ ద్రోహం చేసేదాకా నేను తీసుకు వెళ్తుందని నేను ఊహించలేదు డబ్బు కోసం ఏం చేయడానికైనా నువ్వు సిద్ధపడ్డావు మతం మారి ఎలాగైనా పరాయి దేశానికి తప్పించుకుపోవడానికి నువ్వు కనిపెట్టిన అడ్డదారే చాంద్రుని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలనుకోవడం అక్కడ కూడా నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు నీ గురించి ఏవో ఆధారాలు సంపాదించిన చాందిని వాటిని నాకు చెప్పడానికి బయలుదేరినప్పుడు నీకోసం వీడు తనను చంపాడు అందుకే నీ నిజ స్వరూపం తెలిసి కూడా సాహిబ్ ముందు ఏమీ చెప్పకుండా ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది నాకు అప్పుడు తెలిసింది తీవ్రవాదులుగా మారిన యువకులందరి లక్ష్యం ఒక్కటే డబ్బని ముజీబ్ కోసం యూసుఫ్ షా ఫోన్ లో మాట్లాడేటప్పుడు నీ గురించి తెలిసి కూడా నేను నిన్ను హెల్ప్ చేయమని అడిగాను అది కావాలని చేశాను ఎందుకంటే నీ ఫోన్ నా సర్వేలెన్స్ లో ఉంది పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చే ముందు నువ్వు వీడికి ఒక మెసేజ్ ని పంపించా యో మిస్టేక్ ఆ నెంబర్ ట్రేస్ చేసిన సలీం వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడో నాకు కన్ఫర్మ్ చేశాడు నేను జరిగిన విషయానంతా అమ్మతోటి చెప్పేశాను అనుమతి కూడా తీసుకున్నాను దుర్గా వాడి మొహం నేను చూడదలుచుకోలేదు వాడు చీక నాకు వద్దు
మిషన్ పూర్తయిపోయింది